আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ডিজাইন অফ কংক্রিটের ইউএসডি মেথডের সিঙ্গেল লেয়ারের সর্বশেষ ম্যাথ সলিউশন এটা তো ম্যাথটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যার ভালো লাগলে অবশ্যই দেখে নেবেন তো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই ম্যাথে বলা হয়েছে এ রেকটেঙ্গুলার ভিম শো ইন ফিগার অর্থাৎ ছবিতে দেওয়া আছে একটা রেকটেঙ্গুলার ভিম মেড উইথ থ্রি থাউজেন্ড পিএসআই নর্মাল ওয়েট কংক্রিট স্টোন চিপস অ্যান্ড ফোর ডাব্লিউ স্টিল হ্যাজ ক্রোস সেকশনাল ডাইমেনশন দশ ইঞ্চি ইন্টু পনেরো ইঞ্চি কি বলছে যে একটা রেকটেঙ্গুলার ভিম নিচে দেওয়া আছে যার এফ সি প্রাইম অর্থাৎ আলটিমেট কংক্রিট স্ট্রেট অফ কংক্রিট দেওয়া আছে তিন হাজার এবং ওয়াই দেওয়া আছে একশো চারশো পনেরো ইন্টু একশো পঁয়তাল্লিশ পূর্বে আলোচনা হয়েছে কীভাবে কী আসছে এবং ক্রোস সেকশন দেওয়া আছে দশ ইন্টু পনেরো তো আমাদের যা বের করতে হবে প্রথম এ নাম্বারে বের করতে হবে সেক হোয়েদার দ্য ক্রোস সেকশন ইজ সুফিসেন্ট অর নট টু রেজিস্ট দ্য আলটিমেট মোমেন্ট শোন ইন দ্য ফিগার কনসিডারিং দ্য বিম হ্যাজ সিঙ্গেল অর্থাৎ ভিমটাকে সিঙ্গেল লেয়ার হিসাব করে ধরে চেক করতে বলছে যে এক্স্যাক্টলি যে ক্রোস সেকশন আছে এই ক্রোস সেকশন মোমেন্ট আলটিমেট মোমেন্ট বেয়ার করতে সক্ষম কি না তো এখন আমরা এটা ক্যালকুলেট করে দেখব যে আসলে ভিমটার ক্রোস সেকশনগুলা মোমেন্ট আলটিমেট মোমেন্ট নেওয়ার জন্য সক্ষম কি না তো প্রথমে আমাদের যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো আমরা নিয়ে নিলাম বিয়ের মান দেওয়া আছে এইস এর মান দেওয়া আছে আর ডি হচ্ছে কি অ্যাফেক্টেড ডেপ আমরা জানি যে সিঙ্গেল লেয়ারের জন্য টোটাল ডেপ থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আড়াই ইঞ্চি বাদ দিতে হয় তাহলে আমরা অ্যাফেক্টিভ ডেট পাব পার্ট টুতে পার্ট ওয়ানে খুব ভালোভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তো পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু না দেখে কেউ তিন আর চাইরের ম্যাথ দেখতে আসবেন না কারণ ওখানে যত সূত্র আছে ওখানে আলোচনা করা হয়েছে পার্ট থ্রি আর ফোরে শুধু ম্যাথগুলো দেখানো হয়েছে তো যারা পারেন ম্যাথ তারা তো পারেনি যারা পারেন না তাদের জন্যই কিন্তু ভিডিও তো এরপরে যেটা আছে এফ সি প্রাইম তিন হাজার দেওয়া আছে পে পিএসআইতে প্রশ্নই দেওয়া আছে এত পেনিক হবেন না যে আবার এটা কোথা থেকে আসলো এটাকে আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ দিয়ে কি এসআইতে নিছি আর এফ ওয়াই তো আমরা জানি এল স্ট্রেন্থ অফ স্টিল এটা এখানে দেওয়া আছে কত চারশো পনেরো এটা কিভাবে আসে এটা পার্ট ওয়ানে খুব সুন্দর করে দেওয়া কারণ এখান থেকে শর্ট কোয়েশনও আসতে পারে থিওরি হিসাবে তো এটা একশো পঁয়তাল্লিশ দ্বারা ভাগ করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে পিএসআইতে এটা এক হাজার দিয়ে ভাগ দিতে আমরা কি এসআইতে নিছি তো আমি বলছি যে গ্রেটের যে গ্রেটের সাথে মিলবে অথবা যে গ্রেটের আশেপাশে থাকবে আমরা ওই গ্রেটটাই নেব এরপরে হচ্ছে আমাদের যেটা লাগবে রো ম্যাক্স রো ম্যাক্স কেন লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট মোমেন্ট বের করার ক্ষেত্রে রো ম্যাক্স লাগবে কারণ আমাদের এখানে স্টিলের কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নাই তো এই জন্য আমাদের যে সূত্রটা কাজ করবে আলটিমেট মোমেন্ট বের করতে সেখানে আমাদের রোল লাগবে হ্যাঁ আমরা পরে দেখব আগে আমি রোটা বের করে নিই তো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ হচ্ছে কি স্টিলের সর্বোচ্চ বিক্রিতে আমরা পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিরো ফাইভ ধরে নিই তো এটা সূত্র কি রো ম্যাক্স বের করার পয়েন্ট এইট ফাইভ বি ওয়ান এফ সি ডিভাইডেড বাই এফ ওয়াই পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি প্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এটা আরও আগেই আমরা দেখছি তো এরপরে আমাদের এরপরে আমার রো ম্যাক্সের আমরা বিটার মান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট সরি পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু আমরা জানি এফ সি প্রাইম আমরা পাইছি থ্রি বা প্রশ্নে দেওয়া আছে আর এফ ওয়াই সাইড ইন্টু পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি যেটা সূত্রের এটা আর নিচারটা আমরা শুধু যোগ করে দিছি পয়েন্ট থ্রি থ্রি প্লাস পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ যোগ করে দিছি বাস এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা রো ম্যাক্সের মান পাই যাই পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ফাইভ ফোর সেভেন রোর মানটা অবশ্যই চার ঘর সর্বনির্ম চার ঘর নিতে হবে উপরে যত নেবেন তত অ্যাকুরেট আসবে ডিজাইন তো সর্বনির্ম চার ঘর নেবেন নয়তো দেখা যায় যে ভুলও হইতে পারে অ্যাকুরেট মান নাও আসতে পারে 
তো এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট মোমেন্ট ক্যাপাসিটি বের করার যে সূত্রটা যে আসলে কতটুকু ক্যাপাসিটি আছে ওর মোমেন্ট বহন করার ওইটা বের করব তো আমরা জানি যে এম ইউ ফাই রো ম্যাক্স এফ ওয়াই বিডি স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ নাইন রো ম্যাক্স ইন্টু এফ ওয়াই ডিভাইড বাই এফ সি ফাইভ জাস্ট সবগুলোর ভ্যালু আমরা জানি ফাইভ পয়েন্ট ভ্যালু জানি পয়েন্ট নাইন ইন্টু এফ ওয়াইয়ের এ রো ম্যাক্সেরটা আমরা বের করে নিছি বসাই দিলাম এফ ওয়াইয়ের মান জানি সাইড বিয়ের মান জানি ডি এর মান জানি সবগুলোর মান জানি বসাই ক্যালকুলেশন করে আমরা এখানে কি পাবো মোমেন্ট পাবো কিলো কিলি কিপ কিপ ইনসিতে তো এটাকে যদি আমরা বারো দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা কি আসবে কি ফিটে আসবে তো আমাদের এখানে যে ডায়াগ্রামটা আছে ডায়াগ্রামটা ডায়াগ্রামের সর্বোচ্চ মোমেন্ট আছে কত সত্তর তা আমাদের আলটিমেট মোমেন্ট অর্থাৎ এই ক্রোস সেকশনে ধরে হিসাব করলে আলটিমেট মোমেন্ট ও বেয়ার করতে পারে আশি আমাদের হিসাবে এটা আসছে তার মানে আশির চেয়ে ছোটো আছে সো এই ক্রোস সেকশনটা রেজিস্ট করতে পারবে আলটিমেট মোমেন্ট ওইটাই এখানে লেখা এইটুকু লিখে দিতে হবে ফরম ফিগার অর্থাৎ ফিগার থেকে ইট ইজ অবজার্ভ এটা আমরা কি করতে পারছি অবজার্ভ বা পর্যবেক্ষণ করেছি দ্যাট ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট ডেভেলপ ইন দ্য বিম ইজ সত্তর কিপ ফিট হুইস ইজ লেস দেন যেটা কিনা আমরা দেখছি যে ডেভেলপ মোমেন্ট সত্তর আছে বিমে কিন্তু হুইস ইজ লেস দেন আলটিমেট মোমেন্ট ক্যাপাসিটি যেটা মোমেন্ট ক্যাপাসিটির সাইতে ছোট আছে যেটা বহন করতে পারবে তার চেয়ে ছোটো আছে সো দি ক্রোস সেকশন ইজ সুফিসেন্ট টু রেজিস্ট অল দ্য ডেভেলপমেন্ট মোমেন্ট অর্থাৎ সকল মোমেন্ট সেই কি করতে পারবে রেজিস্ট প্রতিরোধ করতে পারবে খুবই মজার না অঙ্কটা এরপরে বি নাম্বার যেটা চাইছে যে ক্যালকুলেট দ্য রিকোয়ার্ড রেনফোর্স ফর ভেরিয়াস সেকশন অ্যান্ড ড্র দ্য রেনফোর্সমেন্ট ডিটেইলিং কি বলছে যে কোনো সেকশন ভেরিয়াস সেকশন অর্থাৎ যে কটা সেকশন আছে এখানে এই প্রত্যেকটা সেকশনের জন্য আমাদের কি পরিমাণ রডের প্রয়োজন হবে ওইগুলো আমাদের বের করতে বলছে তো রডের হিসাব করার জন্য আমাদের যে সূত্রটা কাজে লাগবে আমরা জানি একেবারে মোমেন্ট বের করার যে প্রথম সূত্রটা অর্থাৎ এ এস স্টিলের ক্ষেত্রফল থাকলে যে ক্ষেত্রটা যে সূত্রটা আর কি ওইটা আমরা ইউজ করব যেটার আমি একটু লিখে দিছি যে আলটিমেট মোমেন্ট ইকাল টু ফাই এ এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ টু তো এখান থেকে যদি আমরা এ এস ট্রাইকে আর সবগুলার যদি আমরা মোমেন্টে ভাগ দিই তাহলে আমরা কিন্তু এ এস অর্থাৎ স্টিলের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব আর স্টিলের ক্ষেত্রফল পেলে আমরা স্টিলের সংখ্যাও পেয়ে যাব কয়টা লাগবে তো এখানে আমরা এ বের করার সূত্র জানি পার্ট ওয়ান টু থ্রি সবগুলাই দেখা দেওয়ানো দেখা দেখানো আছে এ কল টু আমরা যে সূত্র জানি এ এস এফ ওয়াই পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি বি তো এ এস এর মান তো জানি না এটা এরকমই রইল এফ ওয়াইয়ের মান বসাই দিলাম পয়েন্ট এইট ফাইভ নিচে ইন্টু এফ সি প্রাইমের মান থ্রি ইন্টু বি এর মান দশ ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে আসে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তো আমাদের প্রথম যে মোমেন্টটা বের করছি সেটা হচ্ছে আটচল্লিশের জন্য এম ইউ ইকাল টু ফোরটি এইট ফোরটি এইট কোথা থেকে আসলো আমাদের প্রথম আছে কি একটা মোমেন্ট আছে ফোরটি এইট এই যে ফোরটি এইট একটা মোমেন্ট আছে তো আমাদের মোমেন্ট কয়টা আছে ফোরটি এইট সিক্সটি আর সেভেন্টি এই তিনটা মোমেন্টের জন্য আমাদের বের করতে হবে আর এগুলো তো সেম সিমিলার আটচল্লিশ আর আটচল্লিশ সিমিলার সত্তর আর সাইড আর সাইড সিমিলার এই জন্য আমাদের এখানে তিন ধরনের আছে তিনটা মোমেন্ট তো প্রথমে আটচল্লিশের জন্য বের করার করতে হবে ফোরটি এইট তো এ এস আলটিমেট মোমেন্ট কত আছে আটচল্লিশ এটা আছে ফিটে ইন্টু বারো দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে ইনসিতে চলে যাবে এরপরে নিচে ফায়ার মান আমরা জানি পয়েন্ট নাইন ইন্টু এ পয়ের মান জানি সিক্সটি ডি এর মান অর্থাৎ কার্যকরী গভীরতা আমরা বের করছি টোটাল হাইট থেকে আড়াই ইঞ্চি বাদ দিয়ে অর্থাৎ বারো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এস ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ এর মানটা বসা দিলে মা টু দিয়ে ভাগ এখানে এই কাজটা এখানেও করে নিতে পারেন অর্থাৎ এরটা দুই দিয়ে ভাগ দিলে যেটা আসবে এটা সেখানে সরাসরি বসাই দেবেন যেমন আমি এইটা করছি আমি দুইটাই করছি বোঝার জন্য বোঝানোর এটা করছি বোঝানোর জন্যে যে এখানে কিন্তু এ ডিভাইডেড বাই টু লিখি নাই কারণ এখানেই আমি এ ডিভাইডেড বাই টু কাজটা করে ফেলছি তো যে মানটা আসবে সেটাই আমরা কিন্তু সরাসরি নিছি আর এখানে কিন্তু আমি বোঝানোর জন্য রাখছি যে এ ডিভাইডেড বাই টু এর মানটা বসাইছি ডিভাইডেড বাই টু 
তো আমি যদি এই মানটাও এখানে বসাইতাম একই কথা কারণ এখানে আমি একে দুই দিয়ে ভাগ করেই নিছি তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আসে পয়েন্ট এখন এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ক্যালকুলেশনটা কিন্তু ক্যালকুলেটরে করতে হবে হাতে করতে গেলে সময়ও লাগবে প্লাস ঝামেলাও সৃষ্টি হবে যেহেতু দুইটাই আননোন এ এস এখানেও এ এস আছে তো এটা কিভাবে করব এটা আমি দেখাই দিতেছি পরেরটা একটু দেখাই এখন এইটা আমরা এখন মোমেন্ট ষাট যে কি ফিট যেটা এর জন্য বের করব সেম প্রসেস শুধু শুধুমাত্র মোমেন্টের মানটা চেঞ্জ হবে কারণ এটা ষাইটের জন্য বের করতেছি ষাইট ইন্টু বারো আর যেগুলো আছে এ ফাই এফ ওয়াই ডি আর ও সে এ সব সেম হবে সত্তরের জন্য যখন বের করব সব সেম থাকবে শুধু মোমেন্টের জায়গায় সত্তর ইন্টু বারো হবে তো এই ছিল আমাদের এ এস এর পরিমাণ বের করা তো এবার আমার ক্যালকুলেশনে দেখাই যে কিভাবে করতে হবে এ এস হুম এ এস আটচল্লিশের জন্য যেটা ওইটাই বের করে দেখাই প্রথমে আলফা 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 প্রেস করে সলভ এই সলভ এই যে এখানে লেখা আছে কল এই নিজ এটা সলভ সরি সরি প্রথমে আমাদের এক্স আছে না বা এক্স বলতে এস তো প্রথমে আলফা এক্স তারপরে আবার আলফা এই সলভ এরপরে আমাদের কি যে ভ্যালুগুলো আছে উপরে আছে আটচল্লিশ ইন্টু বারো নিচে আছে পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট নাইন ইন্টু সিক্স ইন্টু ব্রাকেট বারো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এখানে সরি টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ আমি এটা একসাথে লিখে দেবো টু পয়েন্ট টু ফাইভ এটা না লিখে আমি এখানে যে আমি ভাগ করে নিছিলাম এটাই লিখবো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফাইভ এ এস এ এস মানে এক্স আর কি হ্যাঁ তা আবার আলফা এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের যে এটা এক্স এরপরে আমি ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম তারপরে শিফট শিফট প্রেস করে আবার সলভে এরপরে এখানে যে সমান সমান আছে এটা প্রেস করবেন দুইবার সলভিং ফর এক্স জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ফাইভ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর তো প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন এভাবেই করা হয়েছে সবাই ক্যালকুলেশনটা ক্যালকুলেটারই করবেন তো এরপরে আমাদের যে ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের স্টিলের পরিমাণ বের করতে হবে এখানে ক্ষেত্রফলগুলো যা পাইছি আমি এপাশে একটু লিখে নিলাম অর্থাৎ আটচল্লিশের জন্য আমরা স্টিলের ক্ষেত্রফল পেয়েছি নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর ইঞ্চি এই পয়েন্ট নাইন ফোর ইঞ্চিরে কত মিলি রডের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে এইটার কাছাকাছি বা এইটার সমান পাওয়া যায় ওইটা আমরা দেখব যে বিশ মিলি রডের ডায়া হচ্ছে কত ক্ষেত্রফল হচ্ছে কত পয়েন্ট ফোর এইট পয়েন্ট ফোর এইটে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ দেই তাহলে কত আসে ছিয়ানব্বই তার মানে চুরানব্বইয়ের কাছাকাছি হুম তাহলে আমাদের ফোর এইট অর্থাৎ আটচল্লিশ কি ফিটের জন্য কয়টা রড বিশ মিলি রডের দুইটা ব্যবহার করতে হবে বিশ মিলি রডের দুইটা দুইটা বিশ মিলি রড হুম কারণ একটার একটার বিশ মিলি রডের একটার ক্ষেত্রফল কত পয়েন্ট ফোর এইট যদি দুইটা ব্যবহার করি তাহলে কত আসে পয়েন্ট নাইন সিক্স ইঞ্চি প্রায় এই চুরানব্বইয়ের কাছাকাছি এরপরে ঠিক সেমভাবে সাইডের জন্য আমরা ক্ষেত্রফল পাইছি পয়েন্ট একশো বিশ একশো বিশ থেকে প্রথম যে ক্ষেত্রফলটা আছে ফোর আটচল্লিশ কারণ আটচল্লিশ তো প্রত্যেকটা জায়গায় আছে তো আটচল্লিশ বাদে তারপরে আমাদের কতটুকু এক্সট্রা রট লাগবে ওইটা আমাদের হিসাব করে বের করতে হবে তাহলে তো সাইডের জন্য আমাদের আছে কত ক্ষেত্রফল একশো তো আমাদের আগেই আছে কত পয়েন্ট কারণ আটচল্লিশ তো সব জায়গায় তো আটচল্লিশের যে ক্ষেত্রফল সেটা বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার পরে থাকে কত জিরো পয়েন্ট টু ফোর ইঞ্চি তো এই জিরো পয়েন্ট টু ফোর ইঞ্চি কোন রডের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ একটা ষোলো মিডি রডের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পয়েন্ট টু ফোর ইঞ্চি তার মানে এই সাইড যেখানে সেখানে ব্যবহার করতে হবে একটা ষোলো মিলি রড তাইলে কিন্তু মিলে গেছে সিমিলারভাবে সত্তরের জায়গায় যেটা আমাদের করতে হবে সত্তরের যে আমরা স্টিলের ক্ষেত্রফল পাইছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর এখান থেকে বাদ যাবে আবার সেই আটচল্লিশের যে ক্ষেত্রফল পয়েন্ট নাইন কারণ এখানেও কিন্তু আমাদের এটা আছে আর কি হুম কারণ আটচল্লিশের যে ক্ষেত্রফলটা সেটা কিন্তু এখানেও আছে তো এটা ওয়ান থেকে যদি পয়েন্ট বাদ দেই তাহলে আমাদের আসে 
जिरो पॉइंट फोर एट तो जिरो पॉइंट फोर एट की कौन स्टील क्षेत्रफल बीस मिलीमिटार रडर क्योंकि क्षेत्रफल हो पॉइंट फोर एट इंच स्कोर तो मान हे जो एक बीस मिली रड यूज करी तुम फोर पॉइंट एट इंच कवर हो जाए तो हमें सत्तर जीखने से व्यवहार करते हैं एक बीस मिली रड एक्सट्रा ये ड्र कर दिल एखे आठचल्लिस आठचल्लिस दुईटा बीस मिली रड ये आठचल्लिस आईटा बीस मिली रड बीस मिली रड एर और ये दुईटा बीस मिली रड प्लस एक्सट्रा सैडे हमें कत बेसिल एक एक्सट्रा षोलो तरह ये एक्सट्रा षोलो मिलीमिटार रड व्यवहार करते हैं और सैडर जो एखे सेम दुईटा आठचल्लिस जेटा रड व्यवहार करार पर सैडर जो आर कि एक षोलो मिली रड एक्सट्रा व्यवहार करते हैं और सत्तर जो पाई कि एक एक्सट्रा बीस मिली रड सूतरा आठचल्लिस मैं आठचल्लिस तो प्रत्येक जगह थको एरपर एक्सट्रा कतटूक व्यवहार करते हैं वोट हिसाब कर बेर कर ठीक है तो आठचल्लिस पाई कत दुईटा बीस मिली रड तर आर एक बीस मिली रड एक्सट्रा व्यवहार करते हैं सत्तर आल्टिमेट मुमेंटर जमे तो ठीक है बंधुरा सींगल लेयारे सर्वशेष मैथ एरपे एक मैथ करब शुद्ध से डबल लेयारे डबल लेयारे दुईटा मैथ आसे एक देव और बसा और एक दुईटा जे जार मतन करें कारण दुईटा सीमिलार तो परवर्ती भिडियोर जो सबा वेट करो असलमकुम